কুমিল্লা থেকে এক ভাই চিঠি লিখেছেন যে তার হাঁটু ব্যথা ছিল তা তাকে মানে বারবারই চিকিৎসকের কাছে যান এবং চিকিৎসক জয়েন্টে ইঞ্জেকশন দেন স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন দেন এটা কি তিনি বেশ ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ইঞ্জেকশন নিয়েছেন এটা কি তার ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে প্রিয় দর্শক আজ আমরা কথা বলবো আর্থ্রাইটিস রোগের আধুনিক চিকিৎসা এবং তার পুনর্বাসন নিয়ে আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে সঞ্চালকের দায়িত্বে থাকব আর আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশের প্রখ্যাত ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধানকে ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান ডিপিআরসি হসপিটালের চেয়ারম্যান বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস এবং ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি সময় এত সময় দিয়ে এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন আর্থ্রাইটিস আইটিস যখন তখন নিশ্চয়ই একটা প্রদাহ আছে আর জয়েন্টের মধ্যে যে কোনো আর্থ মানে প্রদাহ হলেই সেটাকে আমরা আর্থ্রাইটিস বলবো সেটা যে কোনো জয়েন্টই হতে পারে দেখে অসংখ্য জয়েন্ট আছে প্রথমে একটু আপনার কাছ থেকে ভূমিকাটা শুনে নিয়ে তারপর মূল আলোচনা যাব হ্যাঁ ধন্যবাদ আসলে আজকে সাবজেক্টটা যদিও মানে একটা রোগ মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে একটা রোগ না এটা এমন একটা প্রবলেম বা এমন একটা সমস্যা আমার প্র্যাকটিসে হোক এবং সারা বেশি এই রোগের সংখ্যা বা এই রোগীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে এটা আপনি বলছিলেন শুরুতেই যে ইনফ্লামেশন প্রদাহ আর্থ মিন্স জোড়া বা জয়েন্ট আইটিস মিন্স প্রদাহ মানে জোড়ার প্রদাহ সেটা শরীরের অনেকগুলো জোড়া আছে প্রতিটা দুইটা হাড়ের মাঝখানে একটা জোড়া এবং জোড়াকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে থাকি যেমন সাইনোবিয়াল জয়েন্ট কার্টিলিজিনিয়াস জয়েন্ট তারপরে আছে ফাইব্রোয়াস জয়েন্ট বিভিন্ন জয়েন্টে ভাগ করে স্পেশালি আর্থ্রাইটিসটা রুগীরা সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হয় সাইনোবিয়াল জয়েন্টে মানে যে জোড়ার ভিতরে সাইনোবিয়াল ফ্লুইড থাকে আচ্ছা এবং যেই জোড়া আমাদেরকে চলাফেরা হেল্প করে যেমন হাঁটু হাঁটু একটা আমাদের মানে ওয়েট বিয়ারিং জয়েন্ট ওয়েট বিয়ারিং জয়েন্ট শোল্ডার জয়েন্ট কাঁধের জয়েন্ট কবজি অ্যালবো এই যে এই সকল জোড়া অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট হিপ জয়েন্ট হিপ জয়েন্ট এই যে এই সকল জোড়া যেখানে সাইনোবেল ফ্লুইড থাকে এবং যে জোড়া আমাদের চলাফেরা মুভমেন্ট হাঁটা চলা যে কোনো কিছু যে কোনো পেশাজীবী সেই একজন প্লেয়ার হোক একজন শ্রমিক হোক একজন বড় বিজনেস ম্যান জড় পদার্থ না হলেই তাকে মুভমেন্ট করতে হবে মুভমেন্ট করলে সেখানে সে জয়েন্ট জোড়া থাকতে হবে এবং সেই জোড়াগুলো অবশ্যই ওয়াইড রেঞ্জ মুভমেন্ট হয় যেমন হাঁটুতে হয় হিপে হয় শোল্ডার হয় আর এই ওয়াইড রেঞ্জ মুভমেন্ট জয়েন্টটি সবচেয়ে বেশি আর্থ্রাইটিস রুগী আক্রান্ত হয় আর্থ্রাইটিসের বিভিন্ন সমস্যা আর্থ্রাইটিস একশো টাইপেরও বেশি আছে মানে আমরা যদি হিসাব করি তার ভিতরে কমন কিছু আর্থ্রাইটিস আছে যেটা বাংলাদেশে প্রায় রুগীদের হয়ে থাকে এবং এই আর্থ্রাইটিসের কারণে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা আসে সেটা আমি পরে আসছি সেটি কমন যে আর্থ্রাইটিসগুলো যেমন আমরা অস্টিও আর্থ্রাইটিস দ্বিতীয় কমন আর্থ্রাইটিস হচ্ছে মহিলাদের বেশি হয়ে থাকে যেমন রিউমাটোয়াইটিস বাচ্চাদের যেমন মানে এক এক বয়স বা এক এক মানুষের ভেদে সেটা বয়স হোক আবার আপনার পুরুষ মহিলা এই দুই ভাগে ভাগ করে এক এক মানে মানুষের ক্ষেত্রে এক এক রকম আর্থ্রাইটিস অনেক রকম বেশি হয়ে থাকে তো এবং বেশিরভাগ আর্থ্রাইটিসগুলি কিন্তু আপনার বিভিন্ন আপনার আমরা হেরিডিটেরি পেয়ে থাকি বা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে বা জিন থেকে এসে থাকে বংশানুক একটা ধারা আছে তা থেকে এসে থাকে এখন আসেন এটা বুঝবো কিভাবে যে আর্থ্রাইটিসটা কি যেটা হয়তো অনেকে যারা প্রোগ্রাম দেখছে তারা হয়তো চিন্তা করে এটা আবার কি রোগ কিন্তু এটা একটা কমন একেবারে রোগ যে রোগটা হচ্ছে যেমন হাঁটু ব্যথা হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা শোল্ডারের ব্যথা ফ্রোজেন শোল্ডার যেটা আমরা বলে থাকি অ্যাঙ্কেলে ব্যথা মানে যে এই রোগের প্রথম যে উপসর্গই হচ্ছে ব্যথা ব্যথা হচ্ছে ব্যথা হবে প্রতিটা জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা হতে পারে যে কোনো একটা জোড়া ব্যথা হতে পারে ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে পারে চলাফেরা করতে তার কষ্ট হতে পারে যখন চলাফেরা করে সে ব্যথা কাতর হয়ে আরও বসে যেতে পারে বা বিছনায় পড়ে যেতে পারে এবং অতিরিক্ত মুভমেন্ট করলে আরও ব্যথা আরও যেতে পারে সেই অতিরিক্ত মুভমেন্টের কথা যখন আসছি বলছেন তখন আপনি তো স্পোর্টস মেডিসিনের সঙ্গে জড়িত তারা খুব ফাস্ট বোলার তাতে তো এই শোল্ডার জয়েন্ট প্রায় আক্রান্ত হয়ে যায় দেখা যায় আর্থ্রাইটিস হয়ে গেছে তারপর তারা খেলতে পারছে না বিভিন্ন কারণে এই স্পোর্টস এদের 
साधारण तब अल आर सेकेंडारि मैं द्वित धापे आसे क्योंकि किसान बोलोम जो वंशगत वमनीति आसे जमन जुभेनल एथलेटिक्स बाच्चा रिमाटर एथलेटिक्स महिला ये हे जेनेटिकल किस फैक्टर दायी रिमाटएड फैक्टर आज है एस एल वि टोटी सेवन जो पुरुष क्षेत्र सरोनेगेटिव और एस एल वि टोटी एंटीजें जो पजिटिव थे तो पुरुष बैम बर्षेप स्पाइन हो जाए यह सकल आथ्राइटिस डेभलप करें तो आथ्राइटे व्यथा हो जोड़ा जोड़ा व्यथा हो व्यथार साथ जर आसते लो ग्रेड फिवर आसते विकाले विकाले बसि बस जर आसते जोड़ा फुले जो पे जमन जो टीबी थे आथ्राइटिस होते जोड़ा फुले गए हाँटूते साधारण बस एफेक्ट है फुले जाए खुबी कमन एक समस्या खुबी कमन एट दिस इज सेकेंडारिली आसे तो क्योंकि अपना व्यथा हो चलाफेरा करते नाम पढ़ते कष्ट मुभमेंटे समस्या है अफिसे जो कष्ट जमन ए रुगीगुल अफिसे देरी कर जाए प्राय रुगी पे थी अथवा से दीर्घद एथ्राइटिस आक्रांत होते होते एक प्रकार पंगुत्व पैरालसिस ग्रस्त डिजाबल होलोजिंग स्पन्डिलइटिस प्राय कूजो कईफोसिस स्कोलिसिस ये सकल स्पाइनल डिफर्मिटी नहीं आसे और जो सब चे कम शुरू ही बिल्कुल जमन अस्ट्रिय अथ्राइटिस आसल अस्ट्रिय अथ्राइटिस जो कारण देखी अल आर डिजेनारेटिव सेकेंडारिली आसे मैं एजिंग प्रसेसर साथनित बार्धक्य जनित समस्या जमन चल्लिस ऊर्ध नरनारी ये समस्या भुगते परे सब चे बी कमन है हाँटूते कोमरे घाड़े ये सब जगह व्यथा हो व्यथा चलाफे तीव्र थे तीव्रतर होते एक्यूट स्टेज आसते परे ए रुगीगुल स्टेज टू स्टेज है हटात कर अटैक होते अटैक हुए टोटाली विस्नय पड़े गलो व्यथा आज चलाफे करते नाम पढ़ते कष्ट हे खावा दावा चलाफे गोछल सब किस समस्या होते मुद्दे मैं खूब कमन ना हम बे देखा जाए उल्लेख कर फ्रोजेन शोल्डार एक्सैक्टली देखा जा घर मैं हाथ उचो करते चूल सीति करते हाथ दिए कि फिजिओथेरपिस्ट नई चिकित्सक देखीजे बसिभाग डायबिटीस रोगी क्योंकि समस्या डेभलपी कम पा अवश्य फ्रोजन शोल्डर दिस इज पेरिक कैपुलटिस पेरि आथ्राइटिस दिस इज आथ्राइटिस ये आसले बसिभाग डायबिटीस रुगी होने एक लोकल प्रब्लेम होते अनेक समय आज सेकेंडारिली होते जमन जो कारो घाड़े डिक्सर समस्या था घर नार्व कम्प्रेशन थे नार्व जेहतु हाथ मध्य दिए पास कर तक देखा जाए तरह सेकेंडारिली शोल्डारे फ्रोजन होते तो यह रुगर संख्या अनेक रुगी तो घुमे भरे खेल करना घुमे भर एक बड़ आकार जोड़ा हटात कर मुभमेंट हो मुभमेंट कारण सीभियर एटैक से तो घुमे घोरे अचेतन तक ये हटात कर पेन हलो पेन साथे साथ व्यथाटा एत बेड़े जाए जी एक मुभमेंटर कारण एक बैक हेल ही थे तक से तो घुमे भरे थे तक सीभियर एक पेन होते तक से रात कान्ना कर नाम हम नाइट क्राइंग डिजिज ए फ्रोजेन शोल्डार एट कमन ये और नाम पेरि कैपुलटिस एडेसिव कैपुलटिस एक एक देशे एक एक नाम तो अल आर आथ्राइटिस चिठी एस सऊदी आरब थे एक रोगी लिखे जे बे कैक बचर धरे हाँटू बैथाय भुगत चिकित्सक संगे जो कर चिकित्सक बांगाली चिकित्सक तरा एक बोध इजिपियन चिकित्सक उन्नी चिठी लिखे तरह से अस्ट्रो आर्थराइटिस अब दिस नी जयंट एन कि सारा एवं तरह नाम पढ़ते कष्ट हे स्वाभाविक कर्मकांड कष्ट हे एनी कि करबें हाँ अवश्य ये हाँटू बैथा जो जमन आपने जो कारण देखें तो सब चे बी अस्ट्रो एथलेटिस भूगे थे जमन उन्नी जमन भूगे ए रखम डिपिएससी क्योंकि अनेक हजार हजार रुगी क्योंकि चिकित्सा दिए रुगी क्षेत्र में स्पेशलि नाम पढ़ार क्षेत्र 
তাদেরকে প্রাথমিক কিছুদিন হয়তো চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে পারে একিউটি স্ট্রেসটা যখন থাকে পেইনফুল অবস্থা বেশি পেইনফুল থাকে কিন্তু যদি এই অবস্থায় তারা থাকে এবং নামাজ টোটালি চেয়ারে পড়ে তাহলে কিন্তু সে আজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যেতে পারে তাকে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে একবার যদি চেয়ারে বসে আরাম পেয়ে যায় সে চেয়ার কিন্তু ছাড়তে চায় না ছাড়তে চায় না এ থেকে ছাড়তে হবে মানে ছাড়তে হবে হ্যাঁ ছাড়তে হবে আমাদের দায়িত্ব আছে চিকিৎসকদের বলতে হবে যে না আপনার যখন ব্যথাটা চলে যায় অথবা আপনি ট্রিটমেন্টে যখন ভালো হয়ে যান তখন কিন্তু আপনাকে আবার স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে না স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়তে হবে প্রয়োজন হলে নিচে বসতে হবে আল্লাহ ফাঁক হাঁটু দিয়েছে তো আমাদের মুভমেন্ট করার জন্য তো সেটাকে যদি আমরা রেস্ট্রিকশন করে রাখি হাঁটু আরও কাটিলেজ ইরোশন ফ্লুইড রেস্ট্রিক করলে ফ্লুইড তো তৈরি হবে না ফ্লুইড প্রোডাকশন হবে না যেমন ট্রিগারিং হবে না হাঁটু তো ট্রিগার করতে হবে তা আমরা যেমন এই রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে ট্রিগারিং করি বিভিন্ন থেরাপি দিয়ে থাকি বিভিন্ন এক্সারসাইজ করিয়ে থাকি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দিয়ে থাকি হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড দিয়ে থাকি লেজার থেরাপি দিয়ে থাকি যেগুলো হচ্ছে ট্রিগারিং করা যেন তার ইনফ্লামেশনটা সাবসাইড হয়ে যায় কমে যায় পাশাপাশি তার জোড়া যে কাটিলেজ আসে সেটা সুস্থ হয়ে উঠে মাসেলকে স্ট্রেনিং এক্সারসাইজের মাধ্যমে মাসেলকে শক্তিশালী করাই এতে আবার সাইনুবেল ফ্রুইটটা প্রোডাকশন শুরু করে আমাদের কুমিল্লা থেকে এক ভাই চিঠি লিখেছেন যে তার হাঁটু ব্যথা ছিল তা তাকে বার মানে বারবারই চিকিৎসকের কাছে যান এবং চিকিৎসক জয়েন্টে ইঞ্জেকশন দেন স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন দেন এটা কি তিনি বেশ ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ইঞ্জেকশন নিয়েছেন এটা কি তার ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে আসলে স্টেরয়েডের ব্যবহার সারা বিশ্বে আছে কিন্তু সেটা যদি পরিমিত হয় ভালো স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন যদি বারবার আথ্রাইটিস ডেভেলপ করে আর স্টেরয়েড দিতেই থাকে এটা আসলে ট্রিটমেন্ট স্টেরয়েড এক দুইবার দেওয়া হয় দুইবার কিন্তু এটা যদি বারবার দেয় স্টেরয়েড কিন্তু কাটিলেজ ক্ষয় করে দেয় খেয়ে ফেলছে টোটালি খেয়ে পড়ে এক পর্যায়ে কাটিলেজ আর থাকে না তখন তাকে দেখা যায় যে আর ফিজিওথেরাপি তো কাজ হয় নি রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছে আসে নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে